푸른 바다 저 멀리 세방이 넘치거니 너 졌어 태민이 어 저. 좋습니다. 네, 항상 이쁘게 있어요. 일단 이거 좀 마시죠. 네. 짠. 오랜만에 찾아오는 저서 테미니. 오랜만일까요? 여기선 아니겠죠. 네. 저희는 오랜만입니다. 네. 네. 오늘의 컨셉은 이제 옛날에 이제 엄마가 음. 사달라고 하면 절대 안 사줬던 간식들. 네. 진짜 짜요짜요를 진짜 안 사주셨거든요, 저희 어머님은. <웃음> 그래요? 난 마트 갈 때마다 짜요짜요 샀어요. 저, 포, 저, 포도 맛. 포도맛 두 개, 딸기맛 두개 해놓고 포도맛 하나랑 딸기맛 하나 냉동실에 넣어놓고 음. 하나 냉장고에 넣어놓고 두개 냉장고에 넣어놓고 그 나중에 다음 날 먹고 음. 그거 절대 한번 먹어볼게요 전 이거였어요 절대 안 썼던 거 오. 왜냐면 제가 이거는 사가지고 초콜릿은 안 먹거든요 과선 그래서 <웃음> 그래서 그때 뭐지? 그 쇼챔 쇼챔 피아노 쇼챔인가? 음. <웃음> 쇼챔 쇼챔인가? 쇼챔 때 틴더제이를 그렇게 찾더라고요 맞아요 어? 어? 바꾸 가는가 봐 응? 음? 아니네, 미안. 이런 건 나서. 그럼 설... 제가 이거 한번 까볼게요. 네. 저는 이런 거 이제 설명서 따위 보지 않죠. 네? 저는 아무것도 안 나오죠? 이거예요. 이걸 뜯어셔야죠. 음. 네. 제가 핀더젤을 많이 안 먹어가지고. 내거 진짜 못생긴 거 나왔는데? 그냥 뭐가 못생겨. 귀엽네. 바니바니, 바니바니, 바니, 당, 당근당근. 바니바니, 바니, 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 바니. 당근당근. 대박, 어? 이거 봐, 형. 저기요, 이거 어떻게 만드는 거죠? 네? 설명서를 보세요. 아, 저 설명서 따위 안 읽어. 네, 여기까지 하도록 하고요. 전 만들지 않습니다. 네, 그리고 이제. 질문지를 뽑아보세요. 저 찾아왔어요. 한번 뽑아보시겠어요, 동표 씨? 네. 행운의 카드. 하지만. 아, 잠깐만! 아마 이거. 이렇게 느낌이 있었을 거예요. 그러면 제가 이거 할게요. 오케이, 어차피 우리 사람 둘이니까. 어. 그 중에 하나를 그리고 자기 주장이 더센 사람 걸 하는 거야 오케이 이건 안 하는 게 나을 거 같아 어 이거 괜찮은 거 같은데? <웃음> 아, 그래 그거 같아 <웃음> 이거 해도 될거 같아 나도 no, no. 뭔데? 형. 한다? 이거 공개하면 바로 해야 돼 어. 하나 둘셋아 스무 살난 아... 이거였어 뭐였는데? 오지현도 되게 괜찮은데요? <웃음> 아니, 아니. 이거 왜안 돼요? <웃음> 오지현 때도 괜찮았는데 <웃음> 그러면 스무 살! 스무 살로는 뭘 해야 되죠? 아 저는 일단 스무 살때 프로듀스 X 원원 나갔죠 내 스무 살때 음.. 그럼 프로그램 나갔었구나 네 대박 당신 열여덟 살때 그렇네 2년 전난 스무 살나 지금인데? 난 스무 살때 미래소년이 됐네 음.. 스무 살때 그거다 나 그거 있었어 원래 나 그때 포듀 음. 되기 전에 친구들 여행 갈라 했거든? 아 맞아! 친구들이랑 이제 처음으로 가, 여행 갈라 했는데 맞아 형이 그때 막 응. 푸드 때문에 못 나간다고 그돈다 내고 비행기 값다 내고 숙박 값다 내고 밥값다 내고 했는데 그날 가는 날에 이제 그 미팅 잡힌 거야 응. 그래서 아못 간다 못 가나 해가지고 돈, 돈도 돈그 반땡해서 갔고 응. 응, 못 갔던 기억이 있죠 응. 그럼 나이 가 스무 살이랑 뭘까? 근데 뭔가 원래 스무 살때 되게 되고 싶었거든요? 네 근데 뭔가 스무 살딱 되니까 저 뭔가 열아홉 아니 열아홉은 좀 갖고 열여덟이고 싶었어 음. 그럼 뭔가 열여덟 살이 오고 싶어 계속 동파 씨는 스무 살인데도 지금도 학생이네요? 뭐예요? 네? 아직 청춘을 달리고 있죠 나 그런 거 있었어 내가 초등학교 때 아니 형들을 이렇게 막 보잖아요? 고등학생 형들이나 중학교 형들? 어. 결국 내 사촌 형이나 누나가 중학생이었고 고등학생이었으니까 어. 그래서 막 나는 내가 중학생이랑 고등학생이 되면은 저렇게 될줄 알았어 응, 형들처럼 어, 그, 또... 그때 보, 길가에, 길 가다 본 누나, 형 누나들처럼? 어 그래서 뭔가 아 나도 중학교 때문에 저렇게 돼 있겠지 라고 했거든 응. 근데 키도 여전히 비슷하고 <웃음> <웃음> 그런 느낌이 아닌 거야 나도 근데 지금 많이 컸어요 근데 뭔가 아직도 내가 그 봤던 그 형들의 느낌이 안 나? 뭔가 내가 우러러 보던 그 스무 살의 느낌이 안 없어 왠줄 알아요? 왜? 지금 학생이잖아 아니 졸업을 해도 똑같아요 음. 그러니까 나는 고3 때도 내가 19살 때도 그 형들처럼 될, 수, 될줄 알았거든 근데 너가 느끼기에만 그럴 수도 있어 그런가? 응 그럴 수도 있겠네 응, 너가 너무 귀엽게 생겼어 응네네 네. 칭찬에 약한 편네 아니 뭔가 다른 사람들은 이렇게 막 귀여워 귀엽 어 너무 귀엽다 막 이렇게, 막 이렇게 막 그런 게 옛날에는 그러니까 내가 그런 거였어 난 옛날에 그랬잖아요 귀엽다는 얘기보다 멋있고 싶, 멋있다라는 어, 얘기를 듣고 싶다 했잖아요 어, 어, 어. 근데 그게 아니었어 그게 내가 귀여운 말을 들으면서 내심 그 귀여운 말 듣는 걸 좋아하면서 아닌 척 했던 아닌 척 했던 거였구나 도도한 척 했던 거야 <웃음> 그냥 아뭔 수술이야 아니에요 그래서 마음속에서는 내가 귀엽다고? 이런 그런 생각 
<웃음> 근데 뭔가 그런 거 그런 거 있다? 막 다른 선배님이나 음. 막 약간 다른 그룹이나 음. 뭐 우리 멤버 이외 사람들이 <웃음> 너무 귀엽다, 너무 잘생겼다 이러면 뭔가 기분 좋거든요. 음. 근데 뭔가 멤버들이 하면 뭔가 별로야? 응. 내가 너 맨날도 이렇게 그러니까 뭔가 낯간지러워. 어색해. <웃음> 어쨌든 그렇습니다, 여러분. 그리고 그리고 난 스무 살 되면은 내가 되게 키도 크고 뭐 이렇게 돼 있을 줄 알았어. 키도 <웃음> 크고. 근데 <웃음> 근데 별거 없었다는 거죠. 응. 음. 근데 막상 되고 나니까 나이만 계속 먹고 동생들만 계속 생기고. 네. 내가 음. 그 막내 라인에서 그냥, 벗어나지고 음. 음, 그러더라고. 그 나도 막 스무 살될때막 그런 그런 거 없어. 어 그냥 스무 살 됐네. <웃음> 근데 뭔가 그렇, 그렇다던데? 스무 살보다 스무 살은 똑같고 스물 한 살이 한 살부터 뭔가 느낌이 다르다던데? 그래? 난잘못 느끼겠어 근데 형은 약간 그 약간 좀 뭐야 되지? 물러 같아 살잖아 그것도 맞긴 하죠 응. 난 스무 살 하면 대학생 형 <웃음> 그런 거 있잖아 캠퍼스 안 가운데 뭐 이런 거 있잖아 혼자 이제 벚꽃을 보면서 걸어가고 그럴 거 같아요? 이제 막아 어, 우리 교수님이 숙제를 너무 많이 해주셨어 맞아 맞아 아, <웃음> 교수님이 맞아 맞아. 음 나이가 편집 편집. 교수님이 과제를 너무 많이 내셨어. 아 진짜 오늘 과제 진짜 어떻게 막 이런 거 있잖아요. 그런데 이제 집에서 약간 저 같은 스타일은 집에서 이제 핑글핑글 놀다가 이제 다음에 친구 전화 와요. 그래서 야 이제 과제 다 했냐? 그 언제 가신데? 야 내일 수업이잖아. 와 와케라다 이거. 바로 노트 펼쳐가지고 이제 그때부터 한 새벽 다섯 시에 자는 거죠. 새벽 다섯 시에 자고 이제 한한 시간 자고 일어나가지고 이제 다크서클 여기 지하 5층까지 내려가가지고 <웃음> 지하 5층. 네. 그래서 이제 학교 가가지고 교수님한테 <웃음> 이게 보여주는 거지. 그럼 교수님이 어 네. 삐 이렇게 주고 <웃음> 항상 A는 못 받아. 근데 그러지 않아요. 아 그러면요? 네. 그냥 메일을 제출합니다. <웃음> <웃음> 메일을 제출하고 이제 나중에 이제 학기 말 되면 이제 성적표를 줘요. 응. 그 이제 거기서 당신 거 보고 평다 D였겠네요? 아 저는 E? A 풀도 있어요 <웃음> 저는 A 풀도 많았어요 아무튼 네. 그또 이제 약속이 있잖아요 전이 약속이 세상에서 제일 좋더라고 무슨 약속? 이 약속? 여기 적어야 되는 약속 아 약속? 네 어떻게 할래요? 아. 이제 스무 살이고 형또 여행 가고 싶다고 했잖아 <웃음> 둘이서 여행 간다 오면 어. 그럼 우리 호캉스를 보내달라 하자 그러니까 호캉스 이랬는데 막 그런 거 아니야? 아마? 여기 DSP 4층에 호캉스 만들어주는 거 아니야? <웃음> 약속 약속 나 선동표 이준혁은 나중에 패러글라이딩 할래? 오? 오 좋아 나 그런 거 좋아 패러글라이딩 번지 점프 그런 거 떨어지는 거 날아다니는 거좀 거한 거 약간 어. 해주잖아 약간 좀큰거 새로운 목표를 어. 이루기 위해서 선동표 이준혁은 성인 스무 살 성인이니까 오늘의 촬영을 빌미로 아 선동표와 이준혁은 오늘의 촬영을 빌미로 이 동영 아. 이 영상이 나간 한 나가고 한달 내에 아니야 한달 내에 하면은 또 회사에서 힘들 수가 있고 그러니까. 우리가 그 급하게 뭔가 잡을 수도 있잖아 두달 이내에 어두달 이내 이 개월 이내에 패러글라이딩을 아니야 나나 나. 여기 이 개월 이내에 여기 여기 네 분과 함께 여기 네 명이 더 여기 네분 직원분 포함 여기 직원분 포함 직원분 포함 여기 이름 써놓을게 응. 땡땡님 땡땡님 이렇게 써놓고 그 함께 패러글라이딩 컨텐츠 촬영을 패러글라이딩을 한다. 패... 그리고 여기 이거 이거 이건, 이건 내가 할게요. 여기 이거 약간 이런 거 있잖아. 중요한 거 갑자기 오늘 촬영을 함께한 땡땡님 네 명은 <웃음> 무조건 무조건 참석 자 무조건 어, 함께 한다. 패러글라이딩을 탄다. 그리고 여기 또 여기 지금 본인분들은 네. 사인을 안 하셨다고 했을 수도 있거든요 네. 지금 사인을 받아야 돼요 여기 사인하기 싫어하시는 눈빛이긴 한데 어쩔 수 없어 뭐 어쩔 촬영이 안 끝나 그러면 이거 안 걸면 저희 안돼 오케이 사인, 사인 받고 올게요 네 <웃음> 선동표와 이준혁은 오늘의 촬영을 빌미로 2개월 이내 여기 지금 아 2개월 이내 여기는 그거예요 그 촬영이 나간 후 2개월 이내 에 여기 직원분 포함 이응지읒님 <웃음> 미음리을님과 함께 패러글라이딩을 한다 그리고 별표 <웃음> 멤버 회사 식구들 누구든 원하시면 함께 동행 원하시면 원하면 멤버 여기 네명 제외 네. 다른 분들 그리고 오늘 촬영을 함께한 네 명은 무조건 함께 패러글라이딩을 체험한다 네 이렇게 써있습니다 그러니까 패러글라이딩을 한다라고 하면 또 이제 그거잖아요 네. 
너무 약간 좀 압박한 그런 응. 느낌이 그러니까 체험한다, 체험한다. 응. 같이 같이 그럼으로써 이제 패러글라이딩 무조건 한 번은 타서 내려와야 되는 거죠 응. 체험을 무조건 해야 돼요 네. 난 이상 응. 나 알고 있을 때는 이미 내려올 때까지 같이 있어야 돼 저희는 이상 여기서 스무 살의 이야기를 마치면서 저희는 아니면 저스와 태민이를 마무리하도록 하겠습니다 네. 물은 바다 저 멀리 세희망이 넘실거린다 저스와 태민이